Ikadalawang putsiyam ng Mayo, Miyerkules, sa ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi niyo masasakyan ngayon. Ngunit pagdating niya, ang Espiritu ng Katotohanan, ihahatid niya kayo, sa buong katotohanan. Hindi siya mangungusap mula sa ganang sarili, kundi ang naririnig niya ang ipangungusap niya at ang mga bagay na darating ang ibabalita niya sa inyo. Mula sa akin siya tatanggap at magbabalita sa inyo at sa gayon niya ako luluwalhatiin. Akin ang tanang sa Ama dahil dito kaya ko sinabing, mula sa akin siya tatanggap at magbabalita sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ngunit pagdating niya ang spirito ng katotohanan, iahatid niya kayo sa buong katotohanan. Napakagandang mga paalala ang ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Walang sino man o anumang grupo ang may hawak sa kabuuan ng katotohanan. Hindi lamang ito basta isang konsepto na kaya nating manipulahin at paglaruan. Ang kabuuan ng katotohanan ay higit kaysa atin. Hindi nakakamit ang katotohanan sa pamamagitan ng ating kakayahan lang sapagkat nananatili itong isang biyaya, isang regalo na nag-aanyaya sa atin na magpaakay, magpagabay at magpaturo sa spirito ng katotohanan ng Diyos. Sa makatwid, ang daan tungo sa kabuuan ng katotohanan ay ang matalik na pakikipagugnayan sa Spirito Santo. Pagsasagawa, paano mo hinahayaan ang sarili mo na maging instrumento ng katotohanan sa iyong kapwa? Anong maaari mong gawin para hadlangan ang fake news na naglalayo sa ilan mula sa katotohanan.